第一，已经接受免息采访的那天，我在电台遇见了苏念琴。第二，就是这首歌，我听苏念琴弹。嗯。第三。已经和苏念心都住在厦门，不行。嗯，我的男神一金啊，他写的歌都那么温柔，脾气会那么差吗？嗯，还有一个东西倒是可以甄别苏念清是不是已经灭西的采访。经过这么多次接触，你应该完全能分辨出苏念清的声音。谢谢，燕青，金一青，你可以走了。乌衣巷口夕阳斜。我的天哪！哦，我的天！你冷静。我出去一下啊！你干嘛去？我要出去跑两圈静静。老师，哎，吴艳，我有件事想请你帮忙啊。哎，人嘛、啊，你说。是这样，我今天呢，本来想去福利院送份材料，可是我临时有事，有点走不开。你看看，能不能帮我跑一趟？啊，可以啊，那我下了班就过去。哎呦，那太好了。啊，材料啊，就放在办公室的文件柜里。你到了以后给我打电话，我告诉你具体位置。好的，嗯。哎，不好意思啊，廖，我首先挂了，我工作进来。江主任，下周三有一个音乐人的线下见面会，你去跑一下。呃，我。对，你去。是时候出去练一练了。所有的资料都在许倩那里，如果不懂的话，就去找她。呃，我。我。谢谢你，还特意送来一趟。啊，没事没事，我明白。小苏，你在这儿啊？来看小薇的。嗯。张阿姨好。那你怎么一个人在这儿啊？小薇呢？刚刚有个女孩子进来，说想小薇和她一起去陪陪小石头。对，他们三个总在一块玩。好久没和您见了，您最近过得好吗？啊，挺好的。你先待会儿，我过去一趟。你看阿姨最近忙的都忘了问你的近况了啊。没事，您忙您的，就不用管我了。嗨，阿姨都忙完了，你一个人坐这儿也无聊吧？我们都那么长时间没见了，可不得好好聊聊？呃，这个小苏最近有对象吗？带来给阿姨看看。真的很想知道吗，桑老师？小
三，怎么了？啊，没事没事。啊，啊，对，这边的孩子是一直都住在这里的吗？也不是，有的是走失了，警察一时找不着父母，就先送过来照顾；也有的是被父母遗弃的，从几岁送过来的都有，有的一出生啊就送来了。那是因为生病吗？一般是天生缺陷。妈，天下怎么会有这样的父母？其实也有父母生下了有缺陷的孩子，但养了一辈子的。嗯苏老师，没想到你还特地来看小薇，看来你真的很喜欢她。嗯，你要去哪儿？要不我送你？不必了我在福利院外。好。杜、嗯、老师，有一件事儿，我其实一直想问你来着。请问，你失忆进吗？好歹回个话儿吧你，就算不想承认，你伪装一下也行啊，何必这样呢？难道跟我多说一句话就会得瘟疫一样？你走你的路，我坐在这里又没妨碍你，但是请你不要一直站在我跟前，也不要一直烦我，好吗？哎呀妈呀，苏老师，你说你这说的都是哪儿跟哪儿啊？刚刚是你走在我前面，我在后面。现在是你坐着，我在这儿站着。坐完这这椅子是你先站着的，那这路总不是你修的吧？我爱站在哪儿站在哪儿，你你你，我乐意就行。你看啊，一金呢去节目访谈的那一天，我在电梯里面遇到了你。一金的新歌用的是王献之的典故，而我跟你刚好探讨过这些，这肯定都不是巧合。易经是谁啊？嗯，算了，没事。要不还是我送你回去吧。你说你一直那么坐着也不是个事儿，对吧？天呢，快黑了，你也要吃饭呢。你在等人接你吗？这一个人傻等，你也无聊，对不对？我可以陪你说话。你是不是觉得你自己这样还挺酷的？不冷吗？好像在这儿坐了一会儿，是有点冷啊。你还先回去吧
日本はまっ这是我男朋友，我们在约会呢。苏老师，苏大神，你老行行好，就陪我演了这出戏了吧？啊，谢谢。我还没演这出戏呢。嗯。三小姐。请你自重。饿了，我这脑子饿糊涂了，这人。苏念谦。苏念谦，苏念谦，你站着！我让你站住，你听不到啊！哎，我我让你。啊、I wanna see 你所有的也许，让我相信你是唯一。As I believe 你给我的，请你放开手。我不。你要让我放开也可以，你跟我回去把话跟他说清楚。我刚才说的不是实话吗？嗯。哪种人？是啊，你你怎么能是这种人呢？你说，我为了你跟家里面人闹翻了，跟你来到厦门，你说过会好好对我的，还说会做个好爸爸，你怎么说走就走，要去和那个女人约会啊？我到现在连饭都还没有吃，孩子跟我都还要饿着呢。你说你怎么那么忍心，要出去拈花惹草？这老婆孩子都有了，还出去约会啊？太奇怪了，是吧？你不是从小就只和我好的吗？为什么现在却和别的女人在一起？你说要是别人我也就忍了，可他偏偏就是我最好的朋友。你们怎么能这样欺骗我？年纪轻轻的，真看不出来。男人长成这样，把心都拿了。大哥，别瘦，挺瘦的。太过分了，三五爷，你先起来。我不。靠你想怎么样都行，先起来吧。我饿了，我要吃 KFC。我给你穿着，行，咱不看了，走走走。我不冷。我想你说哪也得穿着，还是你想看我接着哭？穿。看你一直拿在手上，我还以为这衣服有多丑呢。穿上不是还挺好看的吗？走。我不喝碳酸饮料。哦，刚刚是我脑子抽了，但是你也理解一下嘛。要是他们都信了的话，这事儿我们就算是翻篇了。你也算是促成了一段良缘，功德一件呢，会有好报的。我不需要。
，你哭什么？嗯哼，演戏嘛，不得情真意切嘛。说实话。跟那个男生是发小来着，我爸和他爸是同事，就住在一栋楼里，从小就一块玩。许倩呢是从高二转来我们班的，我当时见到她的第一面我都傻了，哇，这也太漂亮了吧，又白又瘦的。但是她这人吧特别冷，我们俩坐同桌的第一个月都没说上几句话。嗯，可是自从那次音乐小考之后吧。嗯，老师，呃，三五爷嗓子哑了，说不出话了。这样，那三五爷你下次再考吧。后来我们就成了好朋友，放学之后总是在一块玩。许倩喜欢听电台，就一起听，我就也喜欢上了听电台。大家好，感谢大家收听我们的节目。哎，我妈说你爸妈今晚不在家，让我叫你去我家吃饭。一起聊一聊我们身边的故事，无论是欢乐还是悲伤的时候，好像都喜欢关掉灯，戴上耳塞，让自己完全放松。来给你介绍一下啊，这是我的好朋友许倩。以后帮我多关照着点啊！好好，你好，我叫魏浩。你好。啊，还真是一点悬念都没有。东大心理学，随了我父母的愿了。软件工程，你要搞 IT 啊？我哪知道学什么？嗨，无所谓了。有个学生就行了。广播电视新闻学，你不是要报金融的吗？我最后改了志愿。好，比我有骨气多了。好。上了大学之后也没变化什么，或者说，是我自己觉得没什么变化。大一的时候，他们两个就在一起组乐队了。魏浩一直都很喜欢玩音乐，那许谦唱歌好听，正好就做了主唱啊。我能帮不上什么忙。哎，不过乐队的名字倒是我起的。日文的话是摸摸，这听起来多可爱啊！怎么样？我觉得可以。一票了啊！我也投一票，两票啊，三票，四票了，四票了。行吗？那桃子乐队的各位，吃完赶紧排练吧。好嘞。谢谢。洗过了吗？完全杯。Nice。两杯，两杯。我还是把他们当成最好的朋友，什么都会跟他们说，也总是让三个人在一起待着，就连自己挤不进去他们之间了，甚至成了他们中间的障碍都没有发现。嗯，奇了怪。挺幼稚的